আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ব্লগ আমি রীতা বলছি সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি সকাল সকাল বের হয়েছি ঘরের বাইরে আমার বাগানে আমি কলমি শাক তুলব কারণ আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কলমি শাক ভাজি তো আমি কিভাবে রান্না করি তো সেটা আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো মা মেয়ে বের হয়েছি শাক তোলার জন্য গত ভেবেছিলাম যে এই শাকগুলো অত ভালো হবে না অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তো ভাবলাম যে অতি পরিপক্ক হয়ে গিয়েছে তো বা যখন কাটতে বসি বলতে কাচি যখন ওখানে কাচি দিয়ে কাটি তখন বুঝছি না এখনও এটা অনেক কচি আছে মানে খেতে খারাপ লাগবে না খুব ভালো লাগবে তো আল্লাহ রহমতে আমার এত গুলা শাক হয়েছে তো আমি খুবই খুশি কারণ এটুকু একটা জায়গাতে খুব ভালো একটা ফলন হয়েছে অসম্ভব রকমের ভালো একটা ফলন এসেছে যাই হোক ওগুলো আমি ধুয়ে ভালো করে পানি ঝরিয়ে তারপরে ছোট ছোট কুচি কুচি করে আমি কেটে নিয়েছি কেটে আমি হাড়িটা একটু হালকা পানি দিয়েছি এটা জাস্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য কারণ শাকের ভেতরে তেমন পানি নাই যেহেতু পানি ঝরিয়ে দিয়েছি তো একটু হালকা পানি অ্যাড করেছি জাস্ট ওইটাকে আমি হাফ সেদ্ধ বলা যায় বা ভাপে দেয়া বলা যায় ওইটা আমি দেওয়ার জন্য এটাকে আমি প্যানে দিয়ে আমি এটাকে এখন চুলার ওপর দিয়েছি এটা আমি সিদ্ধ করব তো এটার জন্য আমি সিদ্ধর জন্য আমি একটু হালকা লবণ দিয়েছি তো অনেকেই যদি চায় যে লবণটা অ্যাভয়েড করতে তো করতে পারে তো আমি মাঝে মাঝে দিই আবার মাঝে মাঝে দিই না এটা আসলে মর্জি এটা কোনো ব্যাপার না পরে লবণটা অ্যাড করা যাবে তো আমি এটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ তিন থেকে চার মিনিটের জন্য আমি মিডিয়াম আছে আমি এটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি আর সবুজ শাক বলে কথা একদম টাটকা খুবই একটা মানে আমি এক্সাইটেড যে আমি নিজের বাগান থেকে আমি তুলে রান্না করব তো এটা স্বাদই হবে অন্যরকম কারণ কেনাগুলো তো অনেক দিন ধরে থাকে তো আমার ওইটা সিদ্ধ করা শেষ আমি এবার অন্য প্যানে চলে আসলাম প্যানটা আমি ভালোভাবে এটা যেহেতু ভাজির প্যান বা বলা যায় এটা লোহার প্যান এটা আমি ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি তো ভালো করে গরম করার পরে আমি তেল দিয়েছি পরিমাণ মতো কেউ বেশি দিতে চাইলে দিতে পারে কম দিতে চাইলে দিতে পারে তো এর মধ্যে আমি গরম তেলে একটু জিরার ফোড়ন দিয়েছি তারপর আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পর আমি এটা একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি বলা যায় যে কেউ যদি চায় এটা ব্রাউন করে ভাজবে তো ভাজতে পারে আবার কেউ যদি চায় যে না হালকা ব্রাউন করে ভাজবে তো সেটাও ভাজতে পারে যে যেটা পছন্দ করে তো আমি ব্রাউন করে ভাজতেই বেশি পছন্দ করি তো এখন ওটা যেহেতু ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এর উপর আমি কাঁচামরিচ দিয়েছি দুটা আমি আমার স্বাদ মতো দিয়েছি থেতো করে দিয়েছি কেউ যদি কম খেতে চায় তো মরিচ কম দিতে পারে কেউ যদি বেশি খেতে চায় তো আরও বেশি অ্যাড করতে পারে তো আমি কিছুক্ষণ বলতে থার্টি সেকেন্ডস মতো আমি এটা নাড়াচাড়া করব নাড়াচাড়া করার পর এর মধ্যে আমি আমার যে আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম শাকটা ওইটা আমি ছেড়ে দিব দিয়ে এটা একটু হাই হিটে আমি দিব জাল দিব কারণ এর গায়ে যে পানি যদি থেকে থাকে তো ওইটা শুকিয়ে ফেলব কারণ পানি থাকলে শাকের স্বাদটা পাওয়া যায় না তো এই জন্য ওইটা আমি হাই হিটে জাল দিব আর একটু নাড়াতে হবে কারণ দেখা গেল যদি আমি এইভাবে রেখে দিই তাহলে তলা তলা ধরে যাবে এই জন্য এটা একটু নাড়াতেই থাকবো আর যখন দেখব যে এটা পানি চলে গিয়েছে বলতে পানি শুকিয়ে গিয়েছে তো তারপর আমি এটা নামিয়ে ফেলব তো প্রায় আমার রান্না শেষের দিকে তো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে করতে দেখছেন দেখতেই পাচ্ছেন যে এগুলো একটু নরম ভালো একটা নরম মতো হয়ে এসেছে তো আমি এখন নামানোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি কারণ আমার প্রায় রান্না শেষের পথে তো আপনাদের এই রেসিপিটা অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন আমার খুবই ভালো লাগে কলমি শাক তো আসলে অসাধারণ একটা সবজি তো আপনারা এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন হ্যাঁ আশা করি খুবই ভালো লাগবে তো আমার রান্না যেহেতু হয়ে গিয়েছে তো এটা আমি বাটিতে সার্ভ করে ফেলেছি তো 
লুকটা দেখতে পাচ্ছেন যে শাকের কালারটা কেমন এসেছে অসাধারণ এসেছে একদম সবুজ কালারই এসেছে দেখতে ভালো লাগছে আর আশা করি খেতেও ভালো লাগবে আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন তো আমার রান্না শেষে এখন আমরা একটু বাইরে যাব বলতে একটু বিকাল হয়ে গেছে তো বাইরে যেতে চাই তো যাওয়ার আগে মেয়েকে একটু খাওয়াতে হবে কারণ ও দৌড়াদৌড়ি করবে ওর ক্ষুধাও পাবে কারণ ওর কিছুক্ষণ পর পরই ক্ষুধা লাগে তো এই জন্য তাকে আগে একটু স্ট্রবেরি খাওয়াচ্ছি কারণ স্ট্রবেরিটা সে খুবই পছন্দ করে ও যখন সলিড ফুড খাওয়া শুরু করে বলতে ছোট থাকতে তখন থেকে সে ফ্রুটস পছন্দ করে বিশেষ করে স্ট্রবেরিটাও খুব পছন্দ করত আর নিজ হাতে স্ট্রবেরি খেত আমাকে খাইয়ে দেয়া লাগত না প্লাস ওর যে স্ট্রবেরি যে একটু স্ম্যাশ করে দেয়া এটাও আমার করে দেয়া লাগত না আল্লাহ রহমতে খুব সুন্দর করে সে নিজে নিজেই খেত তো আমার ওর খাওয়া হয়ে গেছে তারপর আমরা চলে এসেছি তো জায়গাটা হচ্ছে আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটির পাশেই থাকি তো ইউনিভার্সিটিরই একটা অংশ এটা জনগ্রে পন্ড আমি আগেও এই পন্ডটা দেখিয়েছি বাট এইখানটা আমি দেখাইনি তো এইখানের লুকটা আরও বেশি সুন্দর এইখানে অনেক বসার জায়গা আছে আর এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সিটির অফিস তো লুকটা অনেক সুন্দর আমার খুব ভালো লাগে আর নিচের দিকে একটু বসার জায়গা আছে এই মানে পুরো আমি দেখাচ্ছি এই জায়গাটা যে এত সুন্দর জায়গা আমার অসাধারণ লাগে এখানে আসলে অনেকেই আসে এই জায়গাটা আসলে মানে অসম্ভব একটা সুন্দর জায়গা বিশেষ করে সিম্পল জায়গায় সিম্পল একটা পরিবেশ একটু ঠান্ডা বাতাস আর ওয়েদারটাও মানে এখানে যখন আসে দেখা যায় যে বাইরে গরম থাকলেও এখানে আসলে মনটাও একটা খুব ভালো লাগে শান্তি লাগে একটা আমার ঘরের আমার বাসার পাশেই এটা যেহেতু সো আমার বাইরে আর যাওয়া লাগে না যেহেতু পার্কে গেলেও একটা রিস্ক থেকে যাই আমি পার্কে যেতে পারি না বা কেউ যা মানে যেতে পারবে না বা গেলে তো একটা রিস্ক থাকে তো এটা একটা ভালো একটা জিনিস যে আমার মেয়ে খুব পছন্দ করে তো এইখানে তিনটা বড় বড় পাথর দিয়ে রেখেছে তো পাথরের ভিতর থেকে মূলত পানিটা বের হয় এই জিনিসটা সে খুবই পছন্দ করে দেখতে বলে যে মা কি হয়েছে এখান থেকে কি করে পানি বের হয় সো এই ডিজাইনটা এমনভাবে করেছে যে মানে অসাধারণ একটা মানে ভালো একটা বুদ্ধি যে এখান থেকে পানি বের হয় তো আমি যখনই আসি এটাই বেশিরভাগই আমার সবসময় এখানে আসা হয় তো যখনই আসি তো আমার মেয়ে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে ফেলে পানির ওপর তো আজ কেন জানি তার মনে হয়েছে পানিটা নিয়ে সে খেলবে আর ওখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সাদা ও পাথর এটাও একটা বড় পাথর তো পাথরটা চারপাশে গাছ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে তো ওইটাও একটা সুন্দর একটা জায়গা জিনিস ভালোই লাগে দেখতে তো আজকে তাকে পারমিশন দিয়ে দিয়েছি যে এটা নিয়ে খেলো কোনো প্রবলেম নাই এখন গাড়িতে ওর এক্সট্রা আমি জামা কাপড় রেখে দিই যাতে কোনো বিপদ আপদে যাতে কাজে লাগে সো ও এটা পানি নিয়ে খেলা করছে খুব এনজয় করছে কারণ এখন তাকে একটু সুযোগ দিতে হবে এছাড়াও উপায় নেই তো সুযোগ না দিলে ওর ওর তো একটা টাইম স্পেন্ড করারও একটা সুযোগ দিতে হবে কারণ ও তো এখন কারোর সাথে খেলতে পায় না বলা যায় খেলতে তো পায় না দেখা হয় না বাবা মারি মুখ আর কতক্ষণ দেখবে আসলে এখানে বা সব জায়গার পরিস্থিতি সব একই রকম তো সব বাবা মা বা সবাই বুঝছে ছোট বড় দিয়ে সবাই বুঝছে যে আসলে যে পরিস্থিতি যাচ্ছে ঘরের মধ্যে এত দিন ধরে আটকে আছে আসলে কারোরই সময় ভালো যাচ্ছে না তো আমরা যেহেতু বড়রাই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি তো ছোটরা আর কত ক্ষণ থাকবে তো আল্লাহ রহমতে আসলে আমার মেয়েটা ভালোই আছে কারণ আমার বাসার সামনে পেছনে অনেক জায়গা সে অন্তত খেলতে পারে কিন্তু অনেকেই আছে যে অনেক বাচ্চা আছে যে সে খেলতে পারে না তো তারা বেরও হতে পারে না ঘরের মধ্যে আটকে থাকে ওদের জন্য আরও কষ্ট যেমন আমার বাসাতে কালকে এক ফ্যামিলি এসেছিলো তো তার দুটা বাচ্চা ছিল তো ছোট বাচ্চাটা আসলে খুব কান্না করছিল সে খেলবে অনেক দিন পরে সে কারোর সাথে একটু দেখা করেছে তো আমি আসলে আমি আমার বাসাতে কেউ আসলে আমি আসলে তাকে 
বিশেষ করে ঘরে আমি দিই না আমি আসলে কারোর বাসায়ও যায় না কাউকে আমি ঘরে ঢুকতে দিই না যার সাথে দেখা দরকার হয় আর দেখা করার দরকার হয় আমি তখন আমি বাইরে যাই বাইরে গিয়ে দেখা করি তো ওনারা এসেছিল এখন বাচ্চা তো আসছে সে এখন খেলবে তো কান্না আসলে দেখে মায়াও লাগছিল কিছু করার নেই সে বাচ্চাটা আসলে খুবই মিশুক সে খেলতেও চায় আবার টাচ করতে চায় আমার মেয়ে আবার একটু সচেতন আছে সে বলে যে টাচ করা যাবে না আবার সে আবার টাচ করতে চায় আমাকে বলে আন্টি হাই ফাইভ দাও আমাকে সেটাও আমি আসলে দিতে পারিনি আসলে আমার খুব খারাপ লাগছিল যে এমনটা হচ্ছে ওর কষ্ট হচ্ছে আমারও কষ্ট হচ্ছে যে ওকে কোলে নিতে পারছি না তো আর কি করা কিছু করার নাই মনটা খুব খারাপ লাগছিল ও বাসা এখান থেকে যেতে চাচ্ছিল না ওকে খুব জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল অনেক কষ্ট করে ওকে গাড়িতে ঢুকিয়েছে যে মানে সে একেবারে হাত পা ছোড়াছুড়ি যে না এখান থেকে সে যাবে না যাই হোক আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ